Hi, this is Arya. Please subscribe to Dr. Sir. Apo, na mana re? Mauli sir, kute. Hmm. Tambi kute pete. Baik lah. Yer kute. Okay. Ni poro di lana yer kute. Yur na. Taj Mauli sir, na baik lah ukar oce. Okay. Ah, hero wala na nispa kala. Ni ki producer beri sonda na ala. Angkiran tu orang monpera kute. Okay. Ala orang tu bandu orang kerawa yer orang tu bandu orang tu yer malam tu. Ada mana rendu pun perla, saya kira semua jenis orang ikut tu. Aduh, itu, aduh, tamu nanti tu, orang tu pun tamu nanti baca ni nanti kita. TV la, beri kalau saya pada bodi tu, kamera di bodi tu. Ibu rumah tu, tidak na, saya ni kalau susah ikut ni. Apa anda sepatu pernah, tidak ni kunci orang pada beli side tu, orang pada kalah ini orang pada beli side tu nara, wait pon na, beli side anda tu pernah pesi orang na. Okay. Beli side anda pada seria pergi la. Anak la, mana bandar na, tidak na kunci nanti ke betul. Apabila anjir perla, na over terutawa pon, over manager mula abdi abdi ni over terutawa pon bade, na anjir anal perme ente kekla, ena over teru, onde illa tu director mana, over teru over karan ama onde ikpa kek mudiya de, apade telli tanga. Hello everyone, kau, na nadi irdili pun pesra, ikpa niye pat terkade, talksofcinema.com Raja Modi awal. Oh, Raja Modi, sir. Kadang malu dek kekun pola. Dari sini je please. Raja Modi, sir, orang father orang de Vijayendra Prasad, sir. Awal orang de orang tuan tu tiye tu, tuan tu tiu umur umur berusah tu lah. Emjar nak la, awal orang de. Apa orang de orang na, orang orang de nombor sura bin, awal orang de darani sir door pernah. Okay, okay. Awal rende, saya na pelajar diskusi ni na pergi tu kan, lah. Saya na ini dari, awal rende telinga writer kare, nalar samalan daru kare. Kamudi sila, kamudi ya, nalar pesan aku pergi orang. Okay okay. Kamudi sila, lah, rende. Saya orang tu nalar kamudi rumah, bawa apa ni, ikut tu pernah. Ah, pernah. Awal rende telinga, telinga Tamil nalar pesuar, telinga Galang Tamil la pesuar. Apa rende, bawa apa ni jual tu, awal rende route tu, nusona. Okay. Orang kata ini na full kata ini selama, ada ladu bulu itu orang route soli. Ini dulu, ini dulu ada scene pandang. Nampak apa orang mandu kau anda, orang nak full up kau anda kau anda, china china scene kau lah, selalu selalu rombong pergi cuci. Semalam daru, ini pergi pelak mai, pelak mai itu. Adik adik pergi ada discuss free air malam mandir malam ber. Okay. Mandi ada orang kata panitia air per. Apa orang air per? Raja Muli per. Ma Raja Muli sah orang air kemudar. Okay. Ia tidak. Anak Raja Muli sah orang yang pernah na, ini ini discuss mana jenis air terbaru orang china. Ah. Hydra Butler discuss dengan kita, anda dengan saya. Nana ada esok lagi sahur, umpan. Okay. Kau itu anggur patina le discuss dengan umno. Apa Raj Mauli sahur anda? Angga. Raj Mauli sahur anda Mauli Mauli sahur yang cello. Angga Mauli sahur na angga elar mencello angga. Mauli sahur anda apa anda Rao yang darau sahur itu seri le asisten itu orang panik ter. Angga pirala 98 angga angga masa ni dulu. Apa anda naga discuss dengan saya, naga apa anda rompah china payen macam mana? Angga apa? Angga apa pating le? Kau yang china payen na? Apa pernah? Ada satu risi tak ni ada, tak ni kerana ke? Apa? Apa ina na? Anda, air apa dia nak pus? Or patina le discussion, mungkin je, nallah or sambar tak kaya lor te. Rumba happy mana, nallah sonda, nereh bising tu sonda, rumba sonda sah. Poi tuan time mudik malah mandir apa ina? Seri sah apa jodoh te? Na poh umboh te? Yana ke airan teriada, railway station te, second rabat te, dengan ni teriada. Apa ina mana re? Mauli sah aku te, tambi aku te, pete, baik lah. Yang lagi utar, ni poro di sana yang lagi utar. Ibu re, na Taj Mahal di sana, na bike lewat arah je. Okay. Road lewat orang kita datang, orang orang iru nampak travel. Orang road lewat orang datang lewat ni, nanti orang bus akan naik. Orang bus lewat yang lagi. Yang lagi. Second lewat tu, pergi orang orang pergi. Okay, sama pergi. Apa orang next Vikraman sir lewat orang pergi. Or muntah, orang sengal itu dah malu dia mana. Hydra pun. Pijian terus sah sah itu pora. Hydra pun. Hydra pun pora. Okay. Apa dah yang kerana sah, sah orang sah ni mauli sah ni mana sah pun ada. Kami kuda anda ni, kami bike lama pun ada. Ia lalu orang mari patang. Suci. Ini yang sah kau ya. Ini apa kita? Ini sah, ini sah. Mauli sah perih diet writer mah. Perih ada orang ke? Student number orang perih itu. Ada arm sih poetik mah apa ni naga. Bayang kerana sah. Okay. Apa sah, ramu sangat sangat ke. Acer perta, ini kerja yang orang pada depan saya. Acer perta dah kerja. Abdi dah kerja. Marah marah. Ha, orang itu, adakah pernah saya orang diskusi pun boleh. Vikram aku tu perta tu dia. Audio song, audio list pun. Okay. 
பிரசாத் சார் கூப்பிட்டு போனார் அப்போ வந்தார் வந்து பார்த்து நல்லா பேசினார் நல்லா எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு நல்லா பேசினார் சந்தோஷம் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ லெஜண்ட்ஸ் கவுண்டமணி அண்ட் சித்திராஜ் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச இரட்டை காமெடியர்கள் அவங்க கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக பயங்கர திறமை சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு ஆயிருக்கு வாழைப்பழ காமெடி அந்த மாதிரி பல ரொம்ப ரசிப்பேன் நான் கவுண்டமணி சார் கவுண்டமணி சார் மாதிரி பேசணும் கூட நினைப்பேன் நான் சும்மா ஒரு ஒரு நாங்கள் மிமிக்ரி பண்ணதில்ல ஒரு அந்த டச் இருக்கு ஆமாம் அது ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் செந்தில் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கவுண்டமணி சார் கூட எந்த படத்துலையும் ஒர்க் பண்ணதில்ல வானத்தை போல படத்தில் செந்தில் சார் கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் செந்தில் சார் ரொம்ப எளிமையான மணி சார் வானத்தை போல படம் வந்து பெரிய ஹிட் ஆகி நூற்றி இருபத்தஞ்சாவது நாள் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் முடிஞ்சு ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் நாங்கள் எல்லாருமே டின்னர் சாப்பிட்றோம் அப்போ வந்து செந்தில் சார் வந்து நானும் ஒரு இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க இந்த படத்தில் எங்களை தேடி வந்தார் ஓகே யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்தார் ஏ செந்தில் சார் உங்களை பார்க்கணுங்கிறார் பார்க்கணும் எங்களை பார்க்கணும் வந்து என்ன தம்பிங்களா நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே சந்தோஷம் கேட்குறேன் பேசிட்டு போனார் ஓகே ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு செந்தில் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் ஓகே சார் நான் தெரிஞ்சுன்னு ஆசைப்பட்றேன் நீங்கள் காமெடி சீன்ஸுக்கு நிறையா எழுதுவேன் ஹியூமர் நிறையா வரும்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா தமிழில் அந்த மாதிரி சீன்ஸை தனியாக எழுதி கொடுத்துருக்கீங்களா காமெடி சீன்ஸ் இல்லை இல்லை நான் அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி தனியாக நான் இது ட்ராக்லாம் பண்ணது மொத்தமாக படமாக பொதுவாக படமாக படத்தில் டிஸ்கஷனில் உட்காரும்போது சின்ன சின்ன ஹியூமர் விஷயங்கள் சொல்லி ஓகே ஓகே ஆனால் தனியாக ஒரு ட்ராக்காக நான் பண்ணதில்ல ஓகே நான் மொத்தம் படமாக பார்த்துருவேன் சார் டேரக்ட் பண்ணுற படம் அவ்வளோதான் ஓகே சீமான் சார் சீமான் சார் மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளர் நல்ல தலைவர் அவரோட பேச்சு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கே அப்படி எனர்ஜி முடியெல்லாம் சிலுத்துக்கும் அப்படி பவர் இருக்கும் பெரிய மிகப்பெரிய தலைவராக வருவார் கண்டிப்பாக வடிவேல் சார் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா காமெடியன்ஸுமே வடிவேல் சார் இமிட்டேட் பண்ணாமல் யாரும் இருக்க முடியாது சின்ன ஒரு இடத்துல கூட எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்துடும் வடிவேல் சாருடைய சச்சு அது உள்ளே இருக்குது அப்படியே இன்றைக்கி அவ்வளோ தூரம் எல்லா நடிகர்களுக்குள்ளேயுமே உள்ளே போயிட்டார் வடிவேல் சார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் அதாவது என்னோடய நண்பர் ஒருத்த ஒருத்தர் சொன்னான் அது வந்து அதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு துமத்தமான வார்த்தைன்னு நான் நினைக்கிறேன் டிவியில் வடிவேல் சார் படம் ஓடிட்டுருக்கு காமெடி ஓடிட்டுருக்கு இவர் மட்டும் இல்லைன்னா நான் என்றைக்கோ சூசைட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா ஒன்றும் சொல்லுவேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவ்வளோ அவ்வளோ பிஸ்னஸ் மேன் அவ்வளோ ப்ரெஷர் தாண்டி ஒரு சேனலில் நைட்டில் அப்படி போடும்போது இவர் வந்தாருன்னு வைங்களேன் அது சிரி 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 சிரிச்சு அந்த பிரச்சனை அந்த ப்ரெஷர்லாம் மறந்து அந்த பிரச்சனையே மறந்துடும் அடுத்த நாள் காலையில் தான் ஞாபகம் வரும் மறுபடியும் பிரச்சனை அன்றைக்கி நைட்டு இதுமாதிரி ஏற்றுக்கலாம் ஸோ நான் அவன் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு இதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கான வார்த்தைன்னு வந்துருக்கு அவ்வளோ பெரிய மிகச்சிறந்த ஜம்பம் ஸோ ஓகே சந்தானம் சந்தானம் சார் சந்தானம் சார் வந்து இப்போ எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச ஒரு காமெடி ஆக்டர் இன்றைக்கி ஹீரோ ஆகிட்டார் அவரோடய பஞ்சஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்தை அப்படியே திருப்பி ஒரு நக்கல் பண்ணி பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதர் ரொம்ப எளிமையானவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் எந்த ஒரு ஒரு ஏதாவது நிஜத்தில் அரசியல் பண்ணுற ஒன்று இருக்குல்ல பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறா இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க சார் அது தெரியாத ஒரு மனுஷன் பாலிடிக்ஸ் அதாவது நிஜத்தில் அரசியல் அரசியல் பண்ணுறது வேற இந்த சினிமாவில் அரசியல் பண்ணுவாங்கள்ல நிஜத்தில் பண்ணுறது ஒருத்த மேலே இன்னொருத்த பழி சொல்கிறது போட்டு தர்றது ஒரு மாதிரி போயிடும் அதெல்லாம் எந்த இதுவுமே இல்லை ரொம்ப எளிமையான நேர்மையான மனுஷன் ஓகே நான் அப்படி ஒருத்தர் பார்த்துருக்கேன்னா அவர் இவர் தான் விஜயகாந்தன் எஸ்டியா எஸ்டியா சார் எஸ்டியா சாருக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இது இருக்குது என்னென்னா நான் அவர்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் சொல்லியிருக்கேன் அப்படியா ஆமாம் ஓகே இப்போ பார்த்ததுங்க ஞாபகம் வருது பல பல கதைகளில் அதை விட்டுட்டேன் நிறையா சொல்லாமல் விட்டுருக்கேன் சிம்பு சார்கிட்ட வந்து ஆர்பி சௌத்ரி சார்கிட்ட நான் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி ஓகே பண்ணேன் அது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஓகே ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி ஓகே பண்ணி அவர் வந்து சில ஆர்டிஸ்ட்டு சொன்னார் விஷால் சார் தனுஷு ஜெயம் ரவி சிம்பு 
இன்னொரு கார்த்தி சார் இவங்க அஞ்சு பேருமே ட்ரை பண்ணு இந்த கதைக்கு சரியாக இருப்பாங்க அப்படின்னாரு அப்போ அந்த அஞ்சு பேரில் நான் ஒவ்வொருத்தருட்டவா போனேன் ஒவ்வொரு மேனேஜர் மூலம் அப்படி இப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருட்டவா போகும்போது இந்த அஞ்சு நாலு பேருமே என்கிட்ட கேட்கல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இல்லை புது டைரக்டர் வேண்டாம் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணமாக வந்து இப்போ கேட்க முடியாது ஓகே ஓகே அப்படி தள்ளிட்டாங்க ஆனால் சிம்பு சார் வந்து நான் கேட்குறேன் கதைன்னு சொல்கிறார் ஆனால் ஒரு ஒரு மாதம்க்கு அப்புறம் தான் கேட்டார் ஒரு மாதம் நான் போவேன் அடிக்கடி இவர் வீட்டுக்கு போவேன் இவர் பார்ப்பேன் வெயிட் பண்ணுவேன் பார்ப்பேன் வருவார் லேட் நைட் வருவார் வந்து நீங்களே பார்க்குறீங்களே என்னால் இப்போ என்ன நான் பிஸியாக தான் இருக்கேன் என்னால் முடியாது கேட்க முடியாது ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வாங்கப்பார் அப்படியே போவேன் 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் அவர் வீட்டுக்கு போவேன் போய் போய் அங்கே இருக்கிறவங்களோடலாம் பழகிட்டேன் இங்கே ரசீர் மன்ற குரூப்பெல்லாம் வருவாங்க பழகி அங்கே வாசு சார்னு இருப்பார் சித்தப்பா அவரோட நல்லா பழகி அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் தேனிக்கு வாங்க ஷூட்டில் வச்சு கேட்டுறேன் கதையை ஓகே அதே மாதிரி தேனிக்கு போனேன் கதை சொன்னேன் கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவருக்கு நான் எதிர்பார்க்கலங்க நீங்கள் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல ஏதோ சாதாரணமாக இருக்குன்னு நினச்சேன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்குன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ கேட்க வேணும் நம்மளுக்கு உடனே நம்ம அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு அப்படின்னு பயங்கரமாக சந்தோஷமெல்லாம் பட்டு சௌத்ரி சார் அவருடைய மேனேஜர் பாபு சார் அவர்கிட்ட உடனே தகவல் சொல்லி பாபு சார்லாம் சீக்கிரம் வாங்க கம்மிட் பண்ணிடலாம் உடனே அட்வான்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பரபரப்பாக ஆகிறாங்க எல்லாமே பரபரப்பு ஆகிடுச்சு அப்புறம் சிம்பு சார் வந்து நீங்கள் போங்க பேசுங்க வீட்டுக்கு வாங்க நெக்ஸ்ட் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் வருவேன் வீட்டில் வச்சு பேசலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்போ வந்து வேறு ஒரு படம் ஷூட்டில் இருந்தார் கெட்டவன்னு ஒரு படம் ஷூட்டில் இருந்தார் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுங்க அங்கே அப்போ அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறேன் இல்லைங்க கொஞ்சம் ஒரு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டோம் ஒரு படம் காலைன்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டோம்னார் வெயிட் பண்ணேன் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பேசிடுவோம்னார் ஓகே ரிலீஸ் ஆகி அந்த படம் சரியாக போகலை அதனால் என்ன பண்ணிட்டாருனா இல்லைங்க நான் கொஞ்ச நாளுக்கு விட்டுருங்க இப்போ வேண்டாம் நான் வேறு ஒரே ஒரு படம் மட்டும் கம்மிட் பண்ணியிருக்கேன் அதை முடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு ரொம்ப நாள் அழிஞ்சதுனால சரி ஓகே என்னடா அது இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேப் விட்டேன் அது பெரிய கேப்பாக போயிடுச்சு எனக்கு இருந்தாலும் மறுபடியும் பண்ணிடலாம் சார் பண்ணணும் அவரை வச்சு பிரச்சனை இல்லை அது என்ன மாதிரி எனக்கு கான்செப்ட் சார் அது ஆக்ஷன் அது ஆக்ஷன் தான் ஆக்ஷன் தான் ஆக்ஷன் தான் நல்லாயிருக்கும் டூயல் ஸோ ஆக்ஷன் ரொம்ப நல்லா புதுசாக இருக்கும் ஓகே இல்லை அது என்ன அப்படியே இருக்கா இல்லை யூஸ் பண்ணலான் இருக்கீங்களா இல்லை இல்லை அது அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் திடீர்னு நம்ம வேற ஒரு படத்தின் மூலம் தான் நான் டேரக்டர் ஆகிட்டுருக்கேன் வேற ஒரு கதையில் வேற ஒரு கதையில் அந்த கதையில் வேற கதை என்கிட்டவே நிறைய கதை இருக்குது அந்த கதையில் பா ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் உள்ள இறக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கார்த்தி அவர் கார்த்தி சார் கார்த்தி சார் கூட நான் எந்த படம் ஒர்க் பண்ணலை ஆனால் எனக்கு கார்த்தி சாரை வந்து பருத்தி வீரன் வந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் செம்ம பர்ஃபார்மர் நல்ல ஹீரோ ரொம்ப பிடிச்ச ஹீரோ எனக்கு இவர் கூட நான் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நிச்சயமாக அது நடக்கும் சூர்யா அப்பா சார் அப்பா சூர்யா சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உன்னை நினைத்த படத்தில் நான் அஸ்டன் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணேன் சூர்யா சார் ரொம்ப நல்லா பழகுவார் ரொம்ப எளிமையாக பேசுவார் நல்லா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் தனுஷ் தனுஷ் சார் தனுஷ் சாருடைய ஃபாதர் கஸ்வராஜ் சார்கிட்ட நான் அசோசியேட் ஒர்க் பண்ணேன் தனுஷ் சார் நடித்தார் த்ரீம்ஸ்ன்னு ஒரு படம் அப்போ தான் கிட்டத்தட்ட துருவுதலைமை முடிஞ்சு ட்ரீம்ஸ் தான் நடந்துட்டு இருந்தது ரெண்டு படம் நடந்தது அது ட்ரீம்ஸ் ஒரு படம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார் ரொம்ப ஹியூமர் சென்ஸ் இருந்தாலும் நல்லா பழகுவார் கஸ்டன் ஏற்ற விடலாம் நல்லா பேசுவார் நல்லா பழகுவார் சிவகார்த்திகை சிவகார்த்திகேன் சாரை பற்றி நான் ஒரு விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க சொல்லுங்க சார் பார்ப்போம் சொல்லுங்க 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 ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து நான் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டிருந்தேன் ஓகே நான் அஞ்சு தடவை ஆஃபீஸ் போட்டேன்னா சொன்னால் அதில் ஒரு ஆஃபீஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அந்த தயாரிப்பாளர் வந்து மிருகம்னு ஒரு படம் பண்ண தயாரிப்பாளர் ஓகே திருப்பூர்காரர் கதை வந்து ஒரு நியூ ஃபேஸுக்கான கதை அது அப்போ வந்து நியூ ஃபேஸு காலேஜில் படிக்கிற ஒரு பையனோட கதை ஃபுல் ஹியூமராக இருக்கும் அப்போ என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் வந்து டிவியில் யாராவது கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷாக இருப்பாங்கல்ல ஆங்கர
அப்படின்னு சொன்னாங்கட்டு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு டிவியில் யாராவது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு பேர் வேறு வேறு ஆளுங்களை கூப்பிட்டோம் பேர்லாம் மறந்துடுச்சு அதில் சிவார்த்தின் சார் ஒரு சார் ஓகே அவர் வந்தார் ஆஃபீஸ் வந்தார் ஓகே அப்போ அவர் நடிக்கல நடிக்கல அப்போ அவர் ஹீரோவெல்லாம் அறிமுகமே ஆகலை ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஆகிடுச்சு அப்புறம் அப்போ வந்து ஜோடி நம்பரில் வந்து டான்ஸ் ஆடியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஜோடி ஜோடி நம்பரில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு பாய்ஸ் ஹோஸ் இருக்காரு டான்ஸ் ஒன்றில் ஆடினார் ஆமாம் அது பார்த்துருக்கேன் நானே எனக்கு இவரை முதல்ல அசத்த போவது யார் தானே ஆரம்பி கலக்கு அதுலேயே எனக்கு இவரை கலக்க போவது யாருலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நல்ல அவர் தான் அவர் தான் நான் வாங்கினார் டைட்டில் ஆமாம் அதுலேயே பிடிக்கும் ஹீரோவாலாம் நினச்சி பார்க்கல இன்னைக்கு ப்ரொடியூசர் இப்படி சொன்னதுனால அங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை கூப்பிட்டோம் அதில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆங்கர வயர ஒருத்தர் வந்தார் அவர் பேர் மறந்துட்டேன் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பேரில் சா இவரையும் சிவார்த்தியன் சாரையும் கூப்பிட்டோம் அவர் வந்தார் வந்து ஆஃபீஸ் வந்தார் ஆஃபீஸ் வந்து வந்து பார்த்து ஜஸ்ட்டு பேசிட்டு சார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒரு கதை அந்த மாதிரி கதைன்னு சரிங்க நான் செயல்படுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணல நானும் ஃபாலோ பண்ணல பேசலை சார் வந்து சொல்லலை பேசலை ஏன்னா இன்னும் அந்த தயாரிப்பாளர்கள் அது தயாராகவே இல்லை இல்லை வேறு போகலாம் வேறு போகலாம் வேறு போகலாம் அப்படி கன்ஃபியூஷன்லேயே இருந்தேன் மிஸ் ஆகிடுச்சே சார் அது சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க இருந்துருக்கலாம் சார் அதுக்கப்புறம் நான் வெளியில் ராஜபேட்டை நான் ஒர்க் பண்ணும்போது இதில் இருந்தார் ராஜபேட்டைக்காக ஷோ பண்ணும்போது அவர் வந்து ஆங்கர் பண்ணார் அப்போ என்ன பார்த்து நல்லா எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா நல்லா பேசுனார் மக்கள் செல்வன் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேது சாருடைய பெரிய ஃபேன் நான் நிறைய பேர் அப்படி இருப்பாங்க அந்தளவுக்கு அவருடைய நடிப்பில் எல்லாரையும் ஈர்த்துருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாம் தர்ம தர்ல அந்த டான்ஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி இப்போ ஜூங்கால கூட சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் நைன்டி சிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு சார் கூட நான் கொஞ்சம் பழகியிருக்கேன் ஒரு சின்ன பீரியடில் எப்போனா வெண்ணிலா கபடி குழுவில் வந்து நானும் ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் பண்ணேன் இவ சார் வந்து நல்லா ஒரு கேட்டர் பண்ணியிருக்காரு படத்தில் வெண்ணிலா கபடி குழு பார்த்துருப்பீங்க அந்த நேரில் சின்னதாக அறிமுகமானவர் அப்பப்போ எங்கேயாவது பார்த்தா பேசுவோம் அப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆஃபீஸ் போட்டிருந்தேன் அந்த அஞ்சு மாதம் இல்லையா சார் அஞ்சு தடவை ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் போட்டிருக்கேன் சிவகார்த்தி நகர்களுக்கு இன்னொன்று விஜய் சார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு சிவகார்த்தி அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் ஆஃபீஸ் போட்டேன் நான் வருஷம் வருஷம் ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு பீரியட் வரைக்கும் வருஷம் வருஷம் திருவிழா போகிற மாதிரி சொல்கிறீங்களே சொல்லுவாங்க திருவிழாவில் திருவிழாவில் கடை ஓடுற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் நானும் நான் நானே எனக்குள்ள நினச்சிக்குவேன் சரி இந்த வருஷம் ஒன்றுமே நடக்கலையே அப்படின்னா யாரோ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஆஃபீஸ் போடுறேன் ஆஃபீஸ் பார்த்துருங்க சார் அந்த மாதிரி ஒரு வடபழனியில் ஒரு ஆஃபீஸ் நல்லா கிராண்டாக பக்காவாக பண்ணோம் அதில் வந்து எனக்கு வெண்ணிலா கபடி குழு டீமில் அந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு பழக்கங்கனால அதில் இருக்கிற ஹீரோவுக்கு சீப் தகுதியாக இருக்கிறவங்க நம்மக்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க சார் உங்கள் படம் பண்ணுறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்ன சார் நானும் ஹீரோவுக்கு தான் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க அதில் சாரும் கேட்டார் வந்தார் ஓ வந்தார் ஓகே அப்போ நான் சார்கிட்ட வந்து சொன்னேன் சார் ஒரு ரெண்டு படம் முன்னாடி மூணு படம் நடித்தவங்களை தான் இந்த தயாரிப்பாளர் கேட்டிருக்காரு அதனால் என்ன பொசிஷன் தெரில சார் சார் எதாக இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சரி சார் நோ ப்ராப்ளம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் நான் அவரை பா அதுக்கப்புறம் நான் பல அந்த படம் ட்ராப் ஆகிடுச்சு ட்ராப் ஆன உடனே தான் ராஜபேட்டையில் ஒர்க் பண்ணேன் ராஜபேட்டை ஓகே ட்ராப் ஆகி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது சரி நம்ம போய் ஒர்க் பண்ணுவோம் ராஜபாட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணேன் ராஜபாட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் போராளி படத்தில் நடித்தேன் சேம் டைம் எல்லாமே நடந்தது ராஜபாட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் போராளி படம் கூப்பிட்றாரு நடிக்க நடிக்க வச்சார் போராளி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சார் போய் சென்மர்க் பொருட்காட்டு படம் நடித்து ஹீரோ ஆகிட்டார் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ராஜபாட்டை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆஃபீஸில் ரெகுலராக சுசி சார் நாங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் லெனின் பாரதி எல்லாருமே இருப்போம் அப்போது இவர் அடிக்கடி வருவார் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் வரும்போதெல்லாம் என்னை பார்த்து நல்லா சொல்லுவார் என்ன செம்ம கேரக்டருங்க போராளியில் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டி நிறையா பேசுவார் ஸோ அவன் பல தடவை பல தடவை அதுக்கப்புறம் நிறையா பேசியிருக்கேன் பேசியிருக
அப்புறம் ரொம்ப பெரிய அது அந்த டைமில் பேசுகிறதா இல்லை கொஞ்சம் நல்ல பெரிய லெவலில் சேதுபதி படம் அப்பா படத்தோட டப்பிங்கும் சேதுபதி டப்பிங் ஒரே என்ன ஒரே ஏவிஎம் நடந்தது ஓகே அப்போ நான் ஒரு நாள் போயிருக்கேன் அப்பா டப்பிங்காக போயிருக்கேன் என்னை பார்த்தார் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு டவுட்டு லாங்கில் பார்த்துட்டேன் எங்கள் என்ன பொதுவாக லைட்டாக சிரிப்பாரா தலைமட்டை ஆட்டுவாரா அப்படியே பார்த்துட்டு விட்டுருவாரா அப்படியெல்லாம் நிறையா யோசிச்சுட்டே போகிறேன் டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு கைப்பிடிச்சார் ஆச்சரியமாயிடுச்சு எனக்கு உண்மையாக அதாவது எனக்கு பேச்சே வரல ஓகே ஏன்னா அந்த நேரத்தில் பெரிய பெரிய கிட்டுகள் கொடுத்துட்டு போயிட்டு ஆ எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுகிறாரு என்னால் பேச்சே எனக்கு வரல தட்டு மாறுறேன் நான் சார் என்ன சார் சார் வந்துருக்கா சார் சார் டப்பிங்காக வந்தேன் சார் தட்டு மாறிட்டு அப்படி நழுவி அவர்கிட்ட வந்து போயிட்டேன் ஓகே ஆனால் வெளியில் வந்து அப்புறமா நினச்சி பார்க்குறேன் அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் நம்ம இப்போ கொஞ்சோண்டு தான் பே பேசியிருக்கோம் அதுக்காக ஒருத்தர் வந்து கை பிடிச்சி எந்திரிச்சு நின்று கை பிடிச்சி பேசுகிறாரே அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஓகே பல பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த விஷயத்த ஸோ உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக சார் நல்லா இருக்கு சூப்பர் ஓகே அருமையான மிகச்சிறந்த மனிதர் அவர் ஸோ விஷால் விஷால் சார் விஷால் சார் வந்து நடிகர் சங்க செயலாளர் எஸ் தயார் பால் சங்க தலைவர் தயார் பால் சங்க தலைவர் அவரை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நான் கேள்விப்படுறேன் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் ஹீரோ சார் ஆஹா விக்ரம் சார் விக்ரம் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கடுமையான உழைப்பாளி நான் ராஜபாட்டில் கூட ஏற்ற ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம சாரோட படம் தானே ராஜபாட்டை நான் பக்கத்துலேருந்தே நான் அவரை பயங்கரமாக கவனிச்சிருக்கேன் நான் அவ்வளோ ந ஒரு நடிப்புக்காக ஒட்டுமொத்த தன்னுடைய உடம்பு எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிற ஒரு மனுஷன் அதே மாதிரி டப்பிங் ஃபுல்லாக நான் பார்த்தேன் நான் தான் டப்பிங் மெயினாக இருந்து பார்த்தது ஓகே டப்பிங்கில் வந்து அவர் எவ்வளோ தூரம் அவர் அந்த நடிப்புக்கு அது அந்த வாய்ஸ் எப்படி வரணும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத அவ்வளோ இது பண்ணார் அவர் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் நடிப்பில் என்று சரி டப்பிங்கில் வாய்ஸ் எப்படி கொடுக்குறது எல்லாத்தையுமே நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் சூப்பர் ஓகே சார் தலை தலை அஜித் சார் அஜித் சார் படம் வந்தாலே அது பெரிய திருவிழா தான் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு ஸோ வந்து எனக்கு தலையை ரொம்ப பிடிக்கும் தலை படத்தை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆமாம் முதல் வாரத்தில் பார்த்துருவேன் நான் ஓகே சார் தலைக்கு ஸ்கிரிப்டுங்க சார் தளபதி அப்பா தளபதி இவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பயங்கரமாக ரசிப்பேன் நான் இவரோட ரசிக நான் ஆமாம் அதாவது இந்த படம் நம்ம மெர்சல் ஆகட்டும் எல்லா படத்தையுமே அப்பா செம்மையாக பண்ணுவார் ஆட்டி வா இப்போ வர வர அடுத்தடுத்த படங்களில் செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறார் எஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உலக நாயகன் உலக நாயகன் சார் யாருக்கு தான் பிடிக்காது அவர் வந்து நம்ம இப்போ எப்போ பாலச்சந்திர சார் படங்களில் ஆரம்ப கால படங்களில் வந்து ரசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான நடிப்பை வேறு மாதிரி கொண்டு வருவார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் சலங்கவலி சலங்கவலி ஓகே ஒரு படமாகவே எனக்கு ரொம்ப மிகச்சிறந்த படங்களில் நான் ஒரு கணக்கு குளிச்சு போட்டேன்னா அதில் தலைங்கள் ஒரு படம் ஓகே பார்ப்பேன் பார்த்தா எப்போவுமே நான் வந்து சின்ன ஒரு கண்ணீர் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்து தேர்வு அந்த படம் பார்த்தா அவ்வளோ அற்புதமான படம் அதில் அப்படி நடிச்சிருப்பார் சாரோட நடிப்புன்னு மூலம் தான் அது வெளியில் அந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே நான் இவரோட ஃபேன் ஓ யார் தான் இருக்குல்ல ஆமாம் யார் தான் இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம காரணமே இல்லாமல் ஒருத்தர் பிடிக்கும் தெரியல அது மாதிரி ஃபே ஃபேனு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் இவரோட இவரோட ஃபேன் தான் பல பேர் எனக்கு விஜய் சேதுபதியோட ஃபேன் அது சொல்லிக்கலாம் அதுவும் தப்பு இல்லைல்ல தப்பே இல்லை ஒருத்தர் ரசிக்க இன்னொருத்தர் ரசிக்கக்கூடாது இல்லை தப்பே இல்லை இவர் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ரசிக்கிறேன் ரஜினி ரசிகனுங்கிறத ஒரு காலத்தில் நாங்கள் எனக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கும் இந்த கட் அவுட்டில் போய் ரஜினி ரசிகன்ப்பா இந்த கட் அவுட்டில் போயிடுறது அதெல்லாம் இல்லையா கட் அவுட்டில் இது வரைக்கும் வந்து ராகவேந்திரான்னு ஒரு படம் வந்தது ஆமாம் சாரோட படம் நூறாவது படம் நூறாவது படம் அதை முதல் நாள் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் நாள் 
ரசிகர் மன்றத்தில் டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஓகே எங்கள் ரசிகர் மன்றத்தில் நான் இல்லை ஆனால் அதை நான் ரசிகன் ரசிகர் மன்றத்தோட சம்மந்தம் வச்சுருக்கேன் நான் அது டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க அப்படி பல படங்களில் முதல் நாள் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசு ரொம்ப சின்ன வயசுலே போட்டி போட்டு சண்டை போட்டு விழுந்து அப்படி ஓடி போயெல்லாம் படம் பார்த்துருக்கோம் சூப்பர் ஸ்டார் ரீலான சூப்பர் ஸ்டாரு அவர் ரொம்ப எளிமையாக பழகுவார்னு எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க கணிசர் ஒன்று நடிச்சிட்டாரு நிறைய சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப பழகிறக்கு அவ்வளோ எளிமையான நேர்மையான மனுஷன் அதுதான் அவர் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார் ஓகே சார் முடிஞ்சு சீட்டு முடிஞ்சு குடிக்கிறது விட்டு சூப்பர் இல்லையே முடிஞ்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒரு நாள் டைம் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு நான் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் கூடி சீக்கிரத்தில் அது வரணும் எழுத்தி இயக்கம் திலீப்பன் அப்படின்னு அதுக்கு வாழ்த்துக்கிறோம் எங்கே சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் அப்போ நான் ஒரு பெரிய நடிகை நான் ஆகணும் முதல்ல அதுக்கு ஆயாச்சு சார் பெரிய நடிகன் ஆமாம் நடிகன் பெரிய நடிகெலாம் ஒன்று தானே சார் ஆயாச்சு சார் இன்னும் அடுத்த ஒரு கட்டத்தில் நல்ல ஒரு சாங்கான ஒரு பெரிய கேரக்டர் ரோல் பெரிய இது பண்ணுறக்கூடிய ஒரு நடிகை நான் ஆகணும் ஒன்று கண்டிப்பாக சார் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே ஆகணும் வாழ்த்துக்கள் அதை வெளியில் கப்பிள் டூ சொல்கிறீங்க ஒரு நல்ல கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த நான் ஆடியன்ஸ் எதுவும் சொல்லணும் ஆசைப்பட்டா சொல்லுங்கள் சார் அதாவது சினிமாவை படம் பா படம் பார்க்கணும்னா தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் அந்த சிரிப்பு விசிடி இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க ஏன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அவ்வளவு பேர் பெரிய பணக்காரன் மட்டும் இதில் இல்லை ரொம்ப சாதாரண ஆளுங்க தினசரி கூலி வாங்குற ஒரு ஆட்களும் இதில் இருக்காங்க அவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க அதனால் அவங்கள ஒருத்தராக நினச்சி நீங்கள் சினிமா பார்க்கும்போது வந்து நேராக தேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் நன்றி சார் நன்றி தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா